ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅದರಲ್ಲೂ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಲೆಂತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಫೈನ್ ದ ಸಮ್ ಟು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಇದನ್ನು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಬೈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ನ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಪ್ ಟು ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತು ಐವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೊನ್ನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಈ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮ್ ಎಸ್ ಈ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಎಸ್ ಎನ್ ಅಥವಾ ಐವತ್ತು ಅಂತಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಐವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಐವತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಝೀರೋ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಸಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಐದರಿಂದ ಒಂದು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟ್ವೆಲ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಏಳು ಬಂತು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮು ಐದನ್ನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮಗೇನಾಯ್ತು ಎ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬಂತು ಈ ಟರ್ಮು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಎನ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎ ಎನ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಎ ಎನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಹೀಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಎಂತ್ ಟರ್ಮು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಂತ ಟರ್ಮ್ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸೀರೀಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸೀರೀಸ್ನ ಸಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ಎ ಪಿ ಅಂತ ಸಮ್ ಟು ಎಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಇನ್ ಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇನ್ ಟು ಎನ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಏನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ
ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಇಸ್ ಏಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಪ್ ಟು ಎ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎನ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಟರ್ಮಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೌದು ತಾನೆ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಟೆನ್ ಎ ಪಿ ಅದು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಸಮೇಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಸಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಎಂತ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೂರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಎರಡನೇ ಟರ್ಮಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಟೆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ದಾಗ ಎಂಟು ಟರ್ಮ್ಗಳಿದ್ವು ಈಗ ಮೂರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ಗಳಿದೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಸಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಎ ಪಿದು ಎಸ್ ಎ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಟೂ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೂ ಬಂತು ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಇದೇನ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ ಹೋದಾಗ ಸಮ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಬಿಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಎನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾವು ಸಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೋಬೇಕು ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಎನ್ ಆಗತ್ತೆ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಣ ಸಿಗ್ಮಾ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಒನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಎನ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಎನ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಇದಿಷ್ಟು ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ ಏನಾಯ್ತು ಉತ್ತರ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಟು ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಟು ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬರೀ ಸಿಗ್ಮಾ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಕೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸಿಗ್ಮಾ ಒನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎನ್ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಎನ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಒನ್ ಸಾರ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಸಾರ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾ ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೇ ಅನುಮಾನ ಬಂದ್ರು ವಿಡಿ
ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕವೂ ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಂದ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸ್ಬಹುದು ಈ ಪಾಠ ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ ಇದೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತು